Hello everyone, this is Creso here. Today we're gonna have a class about number. Okay, our video today is about number. We're gonna learn how to say the numbers in English. Numbers, numbers, okay? Numbers, 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 numbers. All right, what numbers? What numbers? Zero, hundred, thousand. Let's repeat, zero, zero. Good, zero, hundred. Dre, dre, dry, dro. Remember? Dre, dre, dry, dry, dro. Hundred. Hundred. Thousand. 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 So, zero. Hundred. Thousand. Thousand. Hundred. Zero. What number is it? Zero. What number is it? Hundred. What number is it? Thousand. Okay. More numbers. A group of numbers. One. Eleven. One. Eleven. Twenty-one. One. Eleven. Twenty-one. One. Eleven. 21 good more numbers 2 2 12 20 2 12 20 2 12 20 3 13 30 2, 12, 20, 3, 13, 30. Another group. 3, 13, 30. Another group. 4, 14, 40. Let's repeat again. 4, 14, 40. 4, 14, 40. Okay, now number 5, another group. 5, 15, 50. 5, 15, 50. Another group. 6, 16, 60, 6, 16, 60, one more group, 7, 17, 70, 7, 17, 70, 7, 17, 70, okay, another group, 8, 18, 80, 8, 18, 80, 8, 18, 80, another group, 9, 19, 90, 9, 19, 90, one more time, 9, 1990 good let's talk about a month of amount of money amount of money hell dollar do you prefer hell or dollar which do you prefer hell or dollar okay numbers we're going to learn numbers from zero to nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine. Let's say it again nine hundred 
99,999. Ok. Agora falando um pouquinho de português com vocês. No ensino regular de inglês, muitas vezes, eu estou falando da me reportando na época que eu comecei a estudar. O livro traz para você numbers. Você começa a fazer as aulas, tem um livro. Hoje já mudou muito, estou falando de muitos anos atrás. E hoje está bem mais avançado. Mas na época que eu comecei, você pegava um, uma sequência de 1 a 11, de 1 a 10, depois de 11 a 20, depois passava mais dois meses. Hoje, com essa técnica aí, essa técnica é uma técnica para sala de aula multilingüe. Ou seja, você vai pensar no seu idioma. Não tem tradução. Ok? Na realidade, tradução não existe. O que existe é o equivalente. Você pode pegar uma folha de papel, como essa aqui, de caderno, tá? E colocar aqui várias frases. Uma em cada idioma. Você separa aqui. Você coloca aqui, por exemplo, português, inglês, francês, espanhol e alemão. Então você coloca aqui, por exemplo, bom dia. Aí você vem para o inglês aqui. Good morning. Espanhol. Buenos dias. Francês. Bonjour. Alemão, eu não sei. Então você pode falar quatro idiomas, ou seja, você tem frases para você se comunicar em quatro idiomas. Isso é fácil, porque não tem tradução, você tem o equivalente. Quando você colocar isso na tua mente, o que você tem equivalente a não tradução, o seu inglês vai desenvolver. Porque o que acontece no aprendizado de inglês? As pessoas querem a tradução. Com a tradução, você vai pensar em português e na hora que você vai passar para o inglês, o gringo não vai entender. Você vai pegar as palavras em inglês, vai colocar na ordem que você pensa em português, vai formar a frase, mas não vai estar de acordo com a cabeça do gringo. E esse é o propósito dessas nossas aulas. Por isso que eu estou misturando tá? meia imersão e imersão total vai chegar um ponto que tem que a gente vai partir para a imersão total quando a gente vê que está tudo caminhando muito bem alright thank you very much see you next time ok até a próxima see you next time vou repetir esse número aqui de novo esse number nós vamos chegar nesse número aqui 999,000 999 Vou deixar para você repetir comigo. Eu não vou deixar nada escrito, só falado por enquanto. 999,999. 999. Ok? Goodbye.